Welcome back to Physics Junction. In this video, we will Plasmon Mediated Surface Enhanced Raman Spectroscopy. First, we will start scattering of light. Start light has dual nature, particle nature and wave nature. So, as per particle nature, light is made up of stream of photons. So, in the photons, we travel straight line. So, for example, so, in the light, light is gas, dust or water molecules. So, what is the hit? What is the hit? And the particular molecules are part of the energy. That is part of the light. Absorb and that is the energy. So, that is what we are saying. Scattering of light. Now, light scattering by molecules are two types. One is Rayleigh scattering and another one is Raman scattering. Rayleigh scattering is elastic scattering and Raman scattering is inelastic scattering. For example, now we have a molecule. This is incident light. Incident light is energy E0. Now, the incident light is molecules. This molecule is hit. Part of the energy is absorbed. So then and the light is radiated. So this is scattered light. So now we have the wavelength of the wavelength. Same or exact. Now this green color is incident light. And this is the incident light. So what are the changes in the wavelength? So what are the changes in the wavelength? What are the changes in the energy? That is the frequency of the changes. So, what do you think? If the molecule is absorbed by the light, it will be emitted. So, this is the Raleigh scattering. So, what do we think about Raleigh scattering? What do we think about energy changes? So, that is the Raleigh scattering. So, what do we think about this? We compare the incident light and wavelength. This light is shrinking. That is why the red color is longer. So, what do we think about the wavelength? So, we have changes in the wavelength. We have changes in the energy level. So, we have inelastic scattering. So, we have to say that we have to increase the energy level. We have to increase the wavelength. Then, we have to increase the energy level. We have to increase the scattered light and energy level. So, we have to increase the energy level. So, we have to increase the energy level. So, in Raleigh scattering, we have no change in the energy level. That's why we say elastic scattering. What do we say in Raleigh scattering? We have to increase the energy level. Either increase or decrease. So, what do we say in inelastic scattering? So, now in the Raman scattered light, we can do the same thing. And the particular molecule is chemical structure, phase, and the crystallinity, molecular interactions, we can understand what we can do. So, what do we say about the Raman spectrum? It's a powerful tool for studying properties of matter, starting from single molecules to bulk solids. So, if we use a particular molecule structure, we can use the Raman spectrum. It's used as a fingerprint of the molecule. So, the molecule is the exact structure of the Raman spectrum. So, that is the Raman spectrum speciality. So, mostly the Raman spectrum is used in sensing applications. But, the main drawback is that the Raman signal is weak. So, if we use it in the applications, how do you use it in the intensity? It is enhanced in many orders. So, if we use it in the intensity, we use it in the surface plasma and resonance effect. So, if we use it in the surface plasma, सरफेस प्लास्मा और रसनेंस ना इन्हें आप दिन फर्स्ट पाक ला इप्पम मेटल नैनो पार्टिकल्स ना मगे तेरी हो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम रखे थे सो इन्द मेटल नैनो पार्टिकल्स को ना ओरे यूनिक ऑन अ प्रॉपर्टी रखे थे अदा उन्हें ना इन्द सरफेस प्लास्मा और रसनेंस ये पाव अंदी इन्द मेटल नैनो पार्टिकल्स मंदे � in the incident agar light or frequency leh dende enna agar ambikum na oscillate agar ambikum. So, ada dana mana solam na surface plasma and resonance on solro. And the collective oscillations of electron leh ada dana mana solam na surface plasma and resonance on solro. So, ipa metal nana particles oda surface leh dende in the collective electron oscillation nade kide. 
அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லோக்கலைஸ்டு சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் ரசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லோக்கலைஸ்டு சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் ரசனன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பிளாஸ்மா அண்ட் மீடியேட்டட் ராமன் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப் டு டென் டு த பவர் எயிட் டைம்ஸ் அதாவது இப்போ நம்ம ராமன் சிக்னலை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மான்ஸை வந்து என்ன செய்யப்படுறோம்னா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதான் வந்து என்ன பிளாஸ்மா அண்ட் மீடியேட்டட் ராமன் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் ரசனன்ஸ் எஃபெக்ட் தான் என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கும் அந்த கலெக்டிவ் எலக்ட்ரான் ஆசிலேஷன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மான்னு சொல்கிறோம் அந்த எஃபெக்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் ரசனன்ஸ் எஃபெக்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் என்ஹான்ஸ்டு ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு ராமன் எஃபெக்ட் தெரியும் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஆனலைட் எடுத்திருக்கோம் அதாவது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டியன்ட் எடுத்திருக்கோம் நம்ம ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் எப்பவுமே என்ன செய்யணும்னா லேசர் லைட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இது வந்து இன்சிடென்ட் லைட்டு ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு இந்த ஆனலைட்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிடச்சிருக்கிறது வந்து இங்கே வந்து ரேலே ஸ்கேட்ரிங் இதேமாரி ராமன் ஸ்கேட்ரிங் கிடச்சிருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த மாலிக்கல் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து அப்சார்வ் பண்ணி அண்ட் தென் அதை வந்து என்ன செஞ்சுருக்குன்னா எமிட் பண்ணியிருக்கு அதை வந்து இந்த ஸ்கேட்டர்டு லைட்டு ஸோ ரேலே ஸ்கேட்ரிங் அண்ட் ராமன் ஸ்கேட்ரிங் இங்கே வந்து எனர்ஜி லாஸ் இருக்குது சரி இங்கே வந்து எனர்ஜி லாஸ் இல்லை இங்கே வந்து எனர்ஜி லாஸ் இருக்குது ஸோ ரேலே ஸ்கேட்ரிங் அண்ட் ராமன் ஸ்கேட்ரிங் நமக்கு தெரியும் இப்போ இதே இது வந்து நமக்கு சர்ஃபேஸ் என்ஹான்ஸ்டு ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ வந்து இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மெட்டாலிக் நானோ ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து மெட்டாலிக் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது எதர் கோல்டு ஆர் சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆனலைட் வந்து பிளேஸ்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மெட்டல் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ அப்போ ஆனலைட் அண்ட் மெட்டாலிக் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா க்ளோஸ்டாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராக்சிமேட்டி ஆஃப் த மெட்டல் நானோ பார்ட்டிகல்ஸில் இப்போ நமக்கு வந்து ராமன் லைனோட இன்டென்சிட்டி பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்னா என்ஹான்ஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு லேசர் லைட் இன்சிடென்ட் ஆகிறப்ப இந்த மெட்டாலிக் நானோ பார்ட்டிகல்ஸோட கலெக்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி ஆசிலேட் ஆகிறப்ப நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் ரசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்குது லோக்கலைஸ்டு சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் ரசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இன்சிடென்ட் லைட்டோட இன்டென்சிட்டி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மெனி டைம்ஸ் எந்த என்ன ஆகுதுன்னா என்ஹான்ஸ் ஆகுது அப்போ ராமன் ஸ்கேட்ரிங்கோட இன்டென்சிட்டி வந்து என்ன இருக்குன்னா என்ஹான்ஸ்டாக இருக்குது அப்போ ராமன் சிக்னலோட இன்டென்சிட்டி வந்து என்ஹான்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த ஆனலைட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கெமிக்கல் பாண்டிங்ஸ் பற்றி நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா கிளியரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து நம்மளால் கேதர் பண்ண முடியும் ஸோ அதான் வந்து என்னதுனா நமக்கு இந்த சர்ஃபேஸ் என்ஹான்ஸ்டு ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஸோ இதை என்ன சொல்லணும்னா நான் டெஸ்ட்ரக்டிவ் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட்டு கம்பைன் the modern laser spectroscopy with the exciting optical properties of the metallic nanostructure so ipo idu namak engala use pandramna molecules oda structural information ah vandu identify pandradukaga nam enna seiyumna indha idha use pandrom that is sers so inge paakrappa namak indha collective electron oscillation vandu with respect to the positive nuclei vandu nadakkudhu idhu vandu positive nuclei idhu vandu electron cloud so appo inge vandu நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து செப்பரேட்டட் பை ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அதான் வந்து நமக்கு என்னதுன்னா டைபோல் டைபோல் மொமெண்ட் பேர் யூனிட் வால்யூம் தான் என்னதுன்னா போலரைசேஷன் ஸோ அப்போ இந்த கலெக்டிவ் எலக்ட்ரான் ஆசிலேஷன்ஸ்லாம் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னா எலக்ட்ரோமேனடிக் ஃபீல்டு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் நம்ம சொன்னோம் இன்சிடென்ட் லைட்டோட இன்டென்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதான் வந்து என்னதுன்னா எலக்ட்ரோமேனடிக் ஃபீல்டு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஸோ அப்போ இந்த எலக்ட்ரோமேனடிக் ஃபீல்டு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வந்து எதனால தான் நமக்கு வருதுன்னா இந்த லோக்கலைஸ்டு சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் ரசனன்ஸ் இப்போ இந்த பிளாஸ்மான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மெட்டாலிக் நானோ சர்ஃபேஸில் வந்து ப்ராபகேட்டான அதை என்ன சொல்கிறோம்னா சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் பொலாரிட்டான்ஸ்னு சொல்கிறோம் பட் இங்கே வந்து நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மான்ஸ் வந்து இந்த மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸில் வந்து என்னாயிருக்குமெண்ட்ஸ்மெண்ட்ஸ்மெண்ட்ஸ்மெண்ட்ஸ்மெண்ட்ஸ்மெண்ட்ஸ்மெண்ட்ஸ்மெண்ட
around these two nanoparticles. So, we have electromagnetic field enhancement. So, we have the electromagnetic field enhancement. We have the dipoles. Now, the dipoles are oscillated. Oscillating dipoles are emitted. We have radiation. We have emitted photon emission. For example, we have two nanoparticles. We have a dimer. Now, the black line is the axis of dimer. In the nanoparticles or dipole moment vandhi, in the axis of dimer vandhi, parallel a irundadna field enhancement vandhi, higher a irukadhi, in the gap in case dipole moment vandhi, perpendicular to the axis of the dimer irundadna in the nanoparticles or dipole moment vandhi, irukna, axis of dimer vandhi, perpendicular a irukadhi. So, in the time we have no field enhancement. So, in the concept we have correct understand. So, we have field enhancement here, we have field enhancement here. Each nanoparticle feels the effect of the external fields plus the polarizing effect of the charges induced in the nearby nanoparticle. So, we have field enhancement for two reasons. One is the excitation of induced dipole and another is the emission of a Raman dipole. Now, we know that in Raman scattering, the molecules are absorbed in the light. So, if the light is absorbed, the molecules are absorbed in the low energy state, low energy state, high energy state, high energy state, high energy state, high energy state. So, if we have excited, we can see the radiative emission and the non-radiative emission. We can see the two of them. இப்ப நான்ரேடியேட்டிவ் எமிஷன்ல உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா நோ எமிஷன் ஆஃப் போட்டான் பட் இன் ரேடியேட்டிவ் எமிஷன்ல நமக்கு என்ன இருக்கும்னா போட்டானை வந்து எமிட் பண்ணும் அதான் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்ப பேசிக்கா வந்து இங்க வந்து நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படினு பார்த்தோம்னா இந்த மாலிகுல் அண்ட் தி இன்சிடென்ட் போட்டான் இருக்குல இது ரெண்டும் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா எனர்ஜி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது சோ அப்படி எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றப்ப தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு அந்த ராமன் சிக்னலோட இன்டென்சிட்டி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எனஹான்ஸ் ஆகுது இட் இஸ் எனஹான்ஸ்ட் பை தி கான்சென்ட்ரேட்டட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் நியர் தி நானோ மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் ड्यू टू தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மாஸ் बिकॉज नमँ वंदे मॉलिक्यूल्स वंदे ऐना समझ रखा हूँ ना मेटालिक सरफेस को पक्कत ला वंदे नमँ प्लेस पने रखो तो इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ मेटालिक सरफेस लगा ना रामन सिग्नल ओड़ा इंटेंसिटी वंदे ऐना आगे देना एनहेंस आगे दे सो अदना लमँ इन द मॉलिक्यूल ओड़ा स्ट्रक्चर वंदे विदाउट what expression is going to be derived from here? Now, we know that molecules are going to be absorbed by incident light. Number of absorbed incoming photons which results in generation of new Stokes photons. In Raman skirted light, we have Stokes lines and anti-Stokes lines. So, we will see what we are going to do. Now, what is the expression we are going to do? Gamma EXP. So, this is what we are going to do. Excitation rate with plasmonic system அதாவது with the metal nanostructure நம்ம வந்து excitation rate என்ன பார்க்கிறோம் excitation rate in vacuum அது ரெண்டு தோட ratio நமக்கு என்னன் திருந்தா number of observed incoming photons எவ்வளோங்கிறது நம்மலால் வந்து calculate பண்ணம் முடியும் So, we have two different factors. One is enhancement of excitation rate. That is gamma EXP. One is gamma R in a term. We have electromagnetic field enhancement due to two reasons. One is excitation of induced dipole. One is emission of Raman dipole. So, we have excitation of induced dipole. We have enhancement of excitation rate. Second one is emission of Raman dipole. So, we have the expression. So, now the emission rate is gamma. Now, the electrons are in the higher energy state and the ground state is in the move. So, we have emission. Now, we have the emission time. We have the emission time. That is the time needed for the electron to go down from the excited state to the ground state. So, that is the reciprocal. We have the emission rate is gamma. Now, we have two different gamma. One is gamma EXC. That is the excitation rate. Another one is the emission rate. So, the emission rate is the capital R. This is the Raman emission rate. Now, we have the first one. Gamma R. So, the emission rate is the emission rate. Emission rate with the presence of plasmonic system. Here is the emission rate 
in the vacuum. So, this is the ratio. Edukkuru. So, in the ratio is equal to radiative power with the plasmonic system to the radiative power in the vacuum. So, next we have Raman emission rate in vacuum. That is Raman emission rate, capital R, rikku, V denotes vacuum. So, so, Raman emission rate in vacuum. So, in the term, we will get this is the excitation rate. So, gamma EX here is the excitation rate in vacuum times eta V, where eta V is the quantum yield. So, in the expressions, you will be confused. So, read it and derive it, you will be clear. So, now we are going to use three different gamma. One is gamma with R, another one is gamma with EX. You can use gamma RAD. This is the Raman emission rate. This is the excitation rate. In the gamma RAD, we have the Raman emission rate. We have the radiation rate. We have the radiative emission rate. We have the non-radiative emission rate. This is the RAD rate. This is the radiative emission rate. This is the NARD rate. This is the non-radiative emission rate. We have the denote. Now, we have the quantum yield eta weak. We have the expression of this expression. That is gamma RAD in uh, vacuum. Radiative emission rate in the numerator. I am a denominator. Radiative emission rate uh, plus non radiative emission rate. This is the intrinsic losses. So in vacuum, we have the gamma in RAD. Ini abdi rukum na zero bar ko, so anak anda term anda neglect paniru. Apa nama kita ini Raman emission rate in vacuum mana? Nama abdi elda lana gamma exc v times that is radiative emission in vacuum by radiative emission plus intrinsic losses. Ini expressions mana ni? Kau cek gawat nama elda ni kena, anda lalak clear understand panikam beriyo. So apa anda nama kita Raman emission rate in vacuum patutno. So then Raman emission rate in the presence of plasmonic system or the metal nanoparticle pakaparo. So in the previous slide layer kerde na, but inge wande the V ya mutter replace pani na mana potopam na P potopam. Adu wande vacuum idu wande presence of metallic nanoparticles. So apa nama kini ena kerde na Raman emission rate equal to excitation rate with the presence of nanoparticle and eta P. Eta P wande again quantum efficiency with plasmonic system. So, but in the previous expression, we have the gamma n RAD, we have to cancel the non-radiative emission, we have to cancel the cancel, neglect, but here we have to include, because the emission rate is obtained by considering both radiative and non-radiative emission. So, we have to do two expressions. One is gamma r, p, another one is gamma r, v. That is in vacuum and in the presence of metal nanoparticles. There are two expressions. This is the ratio of the ratio of the Raman enhancement factor. That is QR equal to Raman emission rate with the plasmonic system divided by Raman emission rate in vacuum. So that is gamma r, p and gamma r, v. This is the ratio of the ratio of the Raman enhancement factor. So in the expression we know this. And the first slide layer ini kacau cede. Then ini bandar gamma R P. Ini dua tu ada ratio. So ini dua tu ini nama ini equation la substitute pandra. Ippan nama kena agi dina. Ini substitute pandra dek apra. Nama lor da final expression ni abdi rikna ingi rikide. So ini dah ni dina nama kah final expression. Ini lagi nama ini gamma A N T intrinsic losses nama cancel panitem na. Only enhancement of radiation emission and no more quantum yield. Ada no quenching here. So, SERS Enhancements Factor QR equal to, we have this expression. So, we will say the first one, we will say an excitation local field enhancement. The second one, we will say radiation field enhancement. So, we will replace the first term, we will replace the FE square nu EX. So, FE square is field enhancement factor. So, in the new years, we have stroke frequency. So, in the render term, we have to replace the two terms. So, average enhancement factor of the FDL is Fe square nu EXC times Fe square nu S. In the first term, we have to say excitation enhancement. Second one, we have to say field enhancement factor at the stroke frequency. In case, in the new EXC equal to nu S, we have to say FDL is equal to in the Fe square times Fe square are combined many Fe to the power 4 then nu S are replaced by nina minus nirkubna nu Exc potrako up a field enhancement factor only if I have dirkna in the order of 10 to the power 4 
ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மன்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து ராமன் இன்டென்சிட்டியை வந்து நம்ம என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஃபேக்டர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் இன் த ஆர்டர் ஆஃப் டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ இதான் வந்து என்னதுன்னா நமக்கு பிளாஸ்மா மீடியேட்டட் சர்ஃபேஸ் என்ஹான்ஸ்டு ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஸோ இங்கே நமக்கு ரெஃபரன்சஸ் இருக்குது அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்